Hi, welcome to another video. Ang Nobel Coronavirus o COVID-19 ay kumalat na sa higit na 887,000 katao at pumatay ng higit sa 80,000 sa buong mundo. Simula ng matuklasan sa Wuhan, China noong Desyembre 2019. Marami ang naapektuhan ng pandemyang ito at naging sanhi ng kawalan ng source of income ng maraming tao. Pero hindi tulad ni Eric Yuan. Si Eric Yuan ang founder ng video conferencing app na Zoom. Kahit bago pa ang pagputok ng outbreak ng Nobel Coronavirus, ay napipilitan ng makipag-communicate ang mga tao online. Na naging sanhi ng paglobo ng revenue ng Zoom. Isang taon lamang makalipas na makapasok sa Trika Maclab ng Bloomberg Billionaires Index, ay umabot na sa 7.5 billion ang net worth niya. Sa video na ito, Aalamin natin kung sino ba si Eric Yuan. Saan siya nagsimula at naging inspirasyon niya sa Zoom? Bago tayo magsimula ay i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga susunod na uploads. Here has been Zoom video. The stock is up more than 70% since its April debut. It did take a dip last week after its quarterly report revealed slowing growth. Zoom is now trading near where it closed on its first day. Joining us now is Zoom founder and CEO Eric Yuan. Eric, good to see you today. Thank you so much. Do you think it's your performance post IPO, one of the bright spots that we've seen? that leads investors, do, I don't know, do you think that they have unrealistically high expectations for your company? Yeah, first of all, thank you for having me. I think we focus on a long-term shareholder value and in terms of the stock price up and down for the time being, I think uh, we do not focus on that. I, I truly believe we have a, a, a much better future. In the, uh, I think uh, if our uh, shareholders, you know, uh, hold the stock, I think that we could be, get a very well paid off in the future. And for now, I think it's really hard, you know, to look at the stock price. Do you stay in Silicon Valley? Is it important to physically be there when technologies like yours are allowing people to live anywhere? I think you do not need to do, you know, live in Silicon Valley anymore. With Zoom, with video conferencing, you can live anywhere with any device. You can talk with the customers and partners. There are so many companies, you know, when they started building several years ago, they do not have any physical office anymore. They live on Zoom platform, right? I think uh, for much better employee engagement, save the cost, employees have a more flexible time. Nakalakdo na ang halos buong mundo ngayon dahil sa COVID-19. At isa sa mga major problems ngayon ay ang communication. Paano nga ba makikipag-communicate ng maayos at malinaw sa panahong ito, lalo't hindi maaaring makapag-travel dahil sa pandemic? Hindi sa ang paggamit ng Messenger, Skype, Whatsapp at iba pang app dahil may hinahanap ang mga tao pagdating sa communication at dyan nakilala ang Zoom. Kilala ang Zoom bilang isang software at mobile app na may kakaibang features at user-friendly pa. Tulad ng virtual background, multi-views ng mga participants ng meeting. Saan nga ba ito nagsimula? Ipinanganak sa Shandong Province, China. Anak ng mga mining engineers. May undergraduate degree sa applied mathematics at master's degree in engineering. Ginugol ni Eric Yuan ang apat na taon ng buhay niya sa pagtatrabaho sa Japan pagkatapos makagraduate. Ngunit nagnasang pumunta sa California upang mag-apply sa Silicon Valley para sa isang internet startup matapos mapanood ang isang speech ni Bill Gates patungkol sa tinatawag na dot-com bubble. Walang beses na denied ang visa application ni Yuan sa Estados Unidos bago ma-approve ang future billionaire na makalipat sa California noong 1997 sa edad na 27 years old. Web as well. so, I've been in the 
Francisco, Costa Azul. Kaka English lang ang nalalaman sa lita ay new one ng panahong yon. Kaya nga ginugol na lang niya ang lahat ng atensyon niya sa pagtatrabaho sa Estados Unidos. Bago pa itayo ni Yuan ang kompanya niya ay naging vice president siya ng isang telecommunications equipment company na Cisco System. Nagtrabaho din siya sa isang video conferencing company na WebEx na hawak din ng Cisco noong 2007. Marahil nagtataka tayo bakit gusto niya ng ganitong hanap buhay at ganitong uri ng larangan o karir para sa isang IT expert. Ito ang dahilan. Nakuha niya ang idea ng Zoom nang subukan niyang humanap ng paraan kung paano niya makukontak at makakausap ang kanyang long distance girlfriend na ngayon ay asawa na niya. Noong nakatira pa siya sa China, si Yuan at ang kanyang kasintahan ay nag-aaral sa magkaibang school sa kolehiyo na may layong 10 oras ang biyahe kung sasakay ka ng tren. Ang karanasang iyon ang nagbigay inspirasyon at idea sa kanya upang makipag-incorporate sa telephone-based conferencing company tulad ng Cisco. Gusto niya rin maging user-friendly ang conferencing system na madali at may enjoy ng gagamit nito. Diyan niya sinimulan ang company na Zoom Video Communications Incorporated. Kilala ang Zoom sa kakaibang virtual background na nakakaaliw gamitin. Dahil pwedeng paguhin ang background mula sa beach, city, o sa kahit anong isipin ng tao. Nagpatuloy si Eric Yuan sa motong Hard work and stay humble. Nadagdag naman sa kanyang net worth ang higit na 4 na bilyon sa loob lang ng tatlong buwan habang laganap ang coronavirus. Ang pagiging popular at oras na ginagamit ng mga tao ang Zoom ay tumaas at nag-grow sa 1,900%. Simula noong December 2019, dahil ang mga schools, universities at mga offices ay nag-observe ng social distancing upang mapabagal ang pagkalat ng novel coronavirus o COVID-19. Simula nga nang madiskubre sa Wuhan, China ang virus ay kumalat na ito sa 887,000 katao at pumatay ng higit sa 80,000 sa buong mundo. Kasabay ng pagtaas ng value ng Zoom, ay pagkangat din ng network ni Eric Q1. Ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon ay smooth ang takbo ng negosyo. Minsan ay may mga bumabatikos at hindi rin nasisihan sa serbisyo na kakuha ng ibang customer sa Zoom. Pero nagawang i-handle ito ng ting ni Q1 at nagsilbing inspirasyon upang mas pagandahin pa ang Zoom lalo na pagdating sa security. Naninirahan ngayon ang pamilya ni Eric Yuan sa Saratoga, California kasama ang kanyang asawa at tatlong anak. At ngayon, hindi na halos nag-travel si Yuan. Ginagamit niya ang Zoom sa halos lahat ng meetings niya upang malimitahan ang mga pag-travel at makasama ng matagal ang kanyang pamilya. Sa katunayan ay walong beses lang siya nagkaroon ng work trips sa loob ng limang taon, ayon sa Forbes. If we think about a long-term sustainable happiness is to make sure others have, make more people have, you know, make sure your influence is bigger. <laughs>